இன்றைக்கு நம்மளுடைய சூ நிகழ்ச்சியில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக வயதானவங்களாக இருக்கட்டும் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உடல் நலம் குஞ்சியவர்களுக்கு வந்து அவங்கள எப்போவுமே கண்காணிக்கிறதுக்கு ஒருத்தங்க வந்து நம்ம வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒருத்தங்க தேவைப்படாமல் அவங்கள நம்ம ஒரு இயந்திர மூலியமாக கண்காணிக்கலாம் அவங்க நாலு இடங்களுக்கு போயிட்டு வர்றதுக்கு அந்த இயந்திரமே உதவி பண்ணுது அப்படின்னா அது எவ்வளவு அருமையான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு அரிய கண்டுபிடிப்பை தான் மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தார் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்றத வாங்க போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் சக்கர நாற்காலி என்பது ஒருவர் தானாக நடக்கும் திறனில் பாதிப்பு உடைய மாற்று திறனாளிகள் அல்லது உடல் நலக்குறைவால் நடக்க முடியாத நோயாளிகளுக்கும் உதவும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்ட நாற்காலியாகும் இதில் பயன்பாட்டிற்கேற்ப மனித ஆற்றலினால் இயங்குவன மின்னாற்றலில் இயங்குவன என்று பல வகைகள் உள்ளன மனித ஆற்றலில் இயங்கும் சக்கர நாற்காலியினை நகர்த்துவதற்கு ஏதுவாக கைப்பிடிகள் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் முதல் சக்கர நாற்காலி எப்போது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்பதற்கான வரலாற்று குறிப்புகள் எதுவும் காணப்படவில்லை இருப்பினும் அதன் தோற்றம் பண்டைய காலத்திற்கு முந்தையது என கருதப்படுகிறது கிபி ஐநூற்று இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதல் சீனாவில் சக்கர நாற்காலிகள் மனிதர்களை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு நகர்த்தி செல்வதற்கான பயன்பாட்டில் இருந்ததை சீன ஓவியங்கள் மற்றும் குறிப்புகளின் மூலம் அறிய முடிகிறது முதலில் அறியப்பட்ட சர்க்கர நாற்காலி தகுதியற்ற நாற்காலி என்று அழைக்கப்பட்டது இது ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஐந்தாம் ஆண்டில் ஸ்பெயின் மன்னர் இரண்டாம் பிலிப்புக்காக உருவாக்கப்பட்டது அந்த நாற்காலியின் கால்களின் முடிவில் சிறிய சக்கரங்கள் இணைக்கப்பட்டிருந்தன ஆயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தைந்தாம் ஆண்டில் முதல் பயனராக கருதப்படும் மரத்திலான சக்கர நாற்காலியை ஸ்டீஃபன் பார்ஃபெலர் வடிவமைத்தார் இதுவே முதல் சக்கர நாற்காலியின் பரிணாம வளர்ச்சியின் முக்கிய படியாக இருந்தது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தொழில்துறை புரட்சியின் போது அமெரிக்காவில் சக்கர நாற்காலி உற்பத்தி செய்யப்பட்டது மர சக்கரங்களுக்கு மாற்றாக உலோகங்கள் மற்றும் ரப்பர் சக்கரங்கள் பொருத்தப்பட்டது அச்சுகளும் சட்டங்களும் அதிக காலம் நீடிக்கும் உலோகங்களாக மாற்றப்பட்டன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் பொறியாளரான ஹாரி ஜென்னிங்ஸ் ஒரு மடிப்பு குழாய் எஃகு சட்டமடிப்பு சக்கர நாற்காலியை வடிவமைத்தார் அவர் எவரெஸ்ட் அண்ட் ஜென்னிங்ஸ் நிறுவனத்தை தொடங்கி சக்கர நாற்காலி உற்பத்தி துறையில் முன்னணி நிறுவனமாக மாற்றினார் கனமான மற்றும் சிக்கலான சக்கர நாற்காலியை மிக எளிதாக கொண்டு செல்ல முடிந்தது இந்த வகை சக்கர நாற்காலி இன்று வடிவமைப்பில் புதிய புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதன் மூலம் இந்த நாற்காலி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதாம் ஆண்டில் எவரெஸ்ட் அண்ட் ஜென்னிங்ஸால் விற்பனை செய்யப்பட்டது அத்துடன் மின்சார சக்கர நாற்காலி சகாப்தம் தொடங்கியது இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு சக்கர நாற்காலி உற்பத்தியில் பல முக்கிய மாற்றங்களை கண்டது அந்த வகையில் ஊடலை தொழில்நுட்பத்தில் கைபேசி மூலம் இயங்க செய்யும் அதிநவீன சக்கர நாற்காலியை வடிவமைத்துள்ளனர் சென்னை மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தினர் இதுபோன்ற கண்டுபிடிப்புகளையும் அதன் கண்டுபிடிப்பாளர்களையும் உலகிற்கு அறிமுகம் செய்வதில் சூ பெருமை கொள்கிறது இன்றைய சூ நிகழ்ச்சிக்காக இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்ட்டு பாத்தீங்கன்னா சென்னை பாடியில அமைந்திருக்கக்கூடிய மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்துல தான் இருக்கிறோம் இங்க எப்பவும் போல நம்மளுக்கு இன்னைக்கும் ஒரு அரிய வகை கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இந்த அரிய வகை கண்டுபிடிப்பை பத்தி விளக்கங்கள் அளிக்கிறதுக்காக நம்ம கூட யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முனைவர் அப்பாஸ் அவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு இந்த இப்ப நீங்க புதிய வகை கண்டுபிடிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா இத பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க கண்டிப்பா இதோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா மொபைல் கண்ட்ரோல்டு வீல் சேர் வித் ஹெல்த் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் அதுதான் இந்த கான்செப்ட் நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வயதானவர்கள் மற்றும் நோயாளிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீல் சேரில் வந்து இருப்பாங்க ஸோ அந்த வீல் சேரில் இருக்கும்போதே அவங்களுடைய ஹெல்த்தை வந்து மானிட்டர் பண்ணணும் ஏன்னா வீல் சேர் யூஸ் பண்ணுற எல்லாருமே வந்து ஓரளவு வயதானவர்களும் முதியோர்களும் ப்ளஸ் வந்து அந்த உடல்நிலை சரியில்லாதவர்களும் தான் அந்த வீல் சேர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த வீல் சேரில் இருக்கும்போதே அது அது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக அது ஒரு மெடிசன் சிஸ்டமாக அது ஒரு ஹெல்த் மானிட்டரிங் சிஸ்டமாக இயங்கணும் அப்படின்ற கான்செப்டில் தான் இதை நம்ம பண்ணியிருக்கோம் இது உங்களை காட்சிப்படுத்துறதுக்காக நம்ம எல்லாமே வந்து டிஸ்பிளே டிவைசஸாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இதனுடைய எண்டு ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும்னா வியரபிள் டிவைசஸாக இருக்கும் 
நம்ம இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஹெல்த் மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரி மேக்ஸிமம் அரவுண்ட் அவங்களுடைய டெம்பரேச்சரை மெசர் பண்ணுற மாதிரியும் அவங்களுடைய ஹார்ட் பீட்டை வந்து மெசர் பண்ணும் இது ரெண்டையுமே மெசர் பண்ணிவிட்டு இப்போ வீட்டில் தனி ஒரு முதியவர்களோ இல்லை வயதானவர்களோ நோயாளிகள் வந்து வீட்டில் வந்து இந்த வீல் சேரில் இருக்கும்போது வீட்டில் இருக்கவங்க வெளியில் போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஹெல்த் ஹெல்த்தை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறத ஆட்டோமேட்டிக்காகவே பண்ணிக்கலாம் இதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு ஜிஎஸ்எம் அண்ட் ஜிபிஎஸ் கான்செப்ட் இதில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஜிஎஸ்எம் கான்செப்ட் மூலிமா இன்கேஸ் இவங்க அவங்களுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து ஒவ்வொரு சம் பர்டிகுலர் டூரேஷனுக்கு அப்புறம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து நார்மல் ஒரு ஹியூமன் பாடியோட டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபேரன் ஹீட் அதுக்கு மேலே இன்க்ரீஸ் ஆகணாலோ அதுக்கு கீழே குறைஞ்சாலோ ஒரு ஆவரேஜ் ரேஞ்சுக்கு மேலே இன்க்ரீஸோ இல்லை கம்மியானாலோ இமீடியட்டாக அவங்களுடைய வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கோ இல்லை டாக்டர்ஸுக்கோ இல்லை அவங்க யார் அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்களோ இல்லை யார் மானிட்டர் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய மொபைலுக்கு வந்து அலர்ட் போயிடும் அதே மாதிரி அவங்களுடைய ஹார்ட் பீட்டு நார்மலாக ஒரு ஹியூமனுக்கு இருக்கக்கூடிய ஹார்ட் பீட்டை விட அதிகமானாலோ குறைஞ்சாலோ ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அந்த ஜிஎஸ்எம் கான்செப்ட் மூலிமா அந்த சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு எஸ்எம்எஸ்ஸும் போகும் ஸோ ஆல்சோ இந்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம இதற்கு முந்தின வீக்குகளில் நம்ம ஒரு வீல் சேர் வந்து நம்ம காட்சிப்படுத்தியிருந்தோம் ஸோ அதனுடைய ப்ரோட்டோ டைப்பாக உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இதை நீங்கள் இமேஜின் பண்ணுங்கள் ஒரு வீல் சேர்னு ஏன்னா அந்த மூ மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு வெஹிக்கிள் டைப்பில் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குன்னா இது இங்கே இருக்காது பாட்டமில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த டிவைசஸ் எல்லாம் அது இப்போ வெஹிக்கிள் இப்போ இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து மொபைல் ஆப்ரேட்டட் தான் இப்போ இந்த மொபைல் மூலிமா வீல் சேரை வந்து ஃபார்வர்ட் ரிவர்ஸ் லெஃப்ட் ரைட் நாலு மூமெண்ட்டுமே பண்ண முடியும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக மொபைலில் வந்து நம்ம பண்ணலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலைகளில் ஒரு வீல் சேரை தனியாக வந்து ஒரு ஜாய் ஸ்டிக் டைப்லேயோ இல்லை வேறு டைப்லேயோ நீங்கள் மொபைல் சே வீல் சேர் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு தான் ஒரு நோயாளின்ற ஃபீல் வரக்கூடாது அப்படின்றதுனால எல்லாருடைய கைகளும் இன்றைக்கி வந்து மொபைல் ஃபோன் இருக்குது ஸோ அந்த மொபைல் ஃபோன்லேயே அவங்க என்ன பண்ணால் யாரோட ஹெல்ப்புகள் இல்லாமல் யாரோட தேவையும் அவசியமின்றி அவங்களுடைய பைக்கில் எந்த டேரக்ஷனுக்கு வேணுமோ அந்த டேரக்ஷனில் த்ரூ மொபைல் வச்சே அவங்க வந்து ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த இந்த வீல் சேர் வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் தானியங்கி நாற்காலி வந்து இப்போ ஒருத்தங்களோட உடல் நிலை எப்படி இருக்கு அப்படின்றதை வந்து காட்டும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தீங்களே இது யார் யாரெல்லாம் பார்க்கலாம் எப்படி பார்க்க முடியும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க இல்லை இது பார்க்கறது அப்படின்னு இல்லை இப்போ ஒரு முதியவர் வந்து இந்த இந்த சிட்ட இந்த இந்த சிஸ்டமை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் அதிகமானாலோ குறைஞ்சாலோ இல்லைனா ஹார்ட் பீட் அதிகமானாலோ குறைஞ்சாலோ சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம எந்த நம்பரை இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அவங்க அவங்கள சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு அந்த எஸ்எம்எஸ் வந்து போயிடும் ஸோ வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து இப்போ நூற்றி ரெண்டு டிகிரி இருக்குது நூற்றி மூணு டிகிரி இருக்குது இல்லை அவங்களுடைய ஹார்ட் பீட் வந்து இவ்வளோ தூரம் அதிகமாகுது ஸோ அப்போ இது வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயம் தான் கொடுத்துருக்கோம் இன்னும் நம்ம நிறையா அவங்க ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட நிறையா விஷயங்கள் இதில் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண முடியும் ஒரு டெமோ காட்டுறதுக்காக நம்ம அவங்களுடைய ஹெல்த்தில் ரெண்டு விஷயம் முக்கியம் ஒன்று ட பாடி டெம்பரேச்சர் தென் வந்து அதனுடைய ஹார்ட் பீட் இந்த ரெண்டையுமே நம்ம வந்து கொடுத்துருக்கோம் இது இல்லாமல் நிறையா நிறைய ஐ திங்க் இன்றைக்குள்ள டெக்னாலஜியில் நிறையா வியரபிள் டிவைசஸ்ன்ற கான்செப்டை ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி ஸோ அது மூலிமா ஒரு வாட்ச் மாதிரியே இருக்கும் இப்போ அவங்க போட்டிருக்க வாட்ச் வாட்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த வாட்ச்லேயே இந்த டிவைஸை நம்ம வச்சிடலாம் அவங்க அந்த வாட்சை வச்சுட்டு அந்த ப்ளூ அந்த டிவை அந்த வீல் சேரில் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே வந்து இந்த டிவைசஸ் மூலிமா இதை நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருப்போம் அவங்க வீல் சேர்லேயே இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம் அவங்க பாடியை வந்து ஒரு ஒரு வாட்ச் டைப்லேயோ இல்லை ஒரு ரோலர் மாதிரி ஒரு ரவுண்டாக ஒரு 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 பிளாஸ்டிக் ரப்பர் மாதிரி ஒன்று மாட்டிடலாம் ஸோ அது ஈஸியாக மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அவங்கள கண்டினியூவாக ப்ளஸ் என்னென்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எந்த வகையிலே இப்போ நார்மலாக ஒரு பீப்புள் அவங்கள மானிட்டர் பண்ணோன்னா கண்டினியூவாக தூங்கிடுவாங்க நைட்டில் நைட் டைம்லாம் ஒரு நர்ஸோ இல்லை வீட்டில் உள்ளவங்களோ உட்காந்துருக்காங்க ரொம்ப வயசானவங்களாக இருக்காங்க இல்லை நோயாளிகளாக இருக்காங்கன்னா அவங்க சம்டைம்ஸ் தன்னுடைய உடல் உபாதையின் காரணமாக டயர்ட்னஸில் தூங்கிடுவாங்க ஸோ அப்போ இவங்களை யாரும் கண்டினியூவாக ஃபாலோ பண்ண முடியாது மானிட்டர் பண்ண முடியாது பட் இந்த டிவைசஸ் மூலிமா நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்க இந்த டிவைசஸில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் எந்த விதமான இது இல்லாமல் அவங்கள அவங்களுடைய பா
இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெட்டில் படுத்தே இருக்கார் அவர் வீல் சேரே கிடையாது மூமெண்ட்ஸே கிடையாது ஒரு ஃபிக்ஸடாக இருக்கிற ஒரு பெட்டில் படுத்தே இருப்பார் ஆனால் அவரை வந்து நம்ம வந்து அவருடைய ஹெல்த்தை மானிட்டர் பண்ணணும்னாலும் இந்த டிவைசஸ் மூலிமா நம்ம அந்த பெட்லேயே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கலாம் என்னென்ன பொருட்கள்லாம் வச்சு இது எப்படி இயங்கும் அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து இன்புட் பவர் சப்ளை யூனிட் பேட்டரியிலேருந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் இந்த யூனிட் தான் வந்து பவர் சப்ளை யூனிட் இருக்கும் இது வந்து ஃபோர் ரிலைஸ் இருக்குது ஆக்சுவலாக மொத்தம் ஸோ இது வந்து இந்த ரிலைஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வெஹிக்கிளில் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக ஃபார்வேர்டு மூமெண்ட்டு ரிவர்ஸ் மூமெண்ட்டு லெஃப்ட் மூமெண்ட்டு ரைட் மூமெண்ட்டு ஸோ நாலு ரிலை மூமெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் ரிலைஸ் இருக்கும் ஸோ மொபைல் ஃபோன்லேருந்து இந்த டிவைஸை அதாவது வீட்டில் அவங்க வச்சுருக்க மொபைல் ஃபோனையும் இந்த டிவைஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ப்ளூடூத் வேணும் ஸோ அப்போ மொபைலில் இருக்கக்கூடிய ப்ளூடூத்தும் இந்த ப்ளூடூத்தை என்ன பண்ணால் கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் அப்போ கனெக்ட் பண்ணிவிட்டால் இந்த ப்ளூடூத் படி என்ன ஆகுன்னா மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இது வந்து பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் யூனிட் யூஸ் பண்ணியிருப்போம் ஸோ இது வந்து ஜிஎஸ்எம் மாடியூல் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஜிபிஎஸ் மாடியூலும் இங்கே இருக்குது ஸோ இது வந்து டெம்பரேச்சர் சென்சார் இது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹார்ட் பீட் கொடுத்துருப்போம் இந்த இடம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஸோ இந்த பிளேஸ் தான் வந்து ஹார்ட் இது வந்து இந்த இந்த டிவைஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து ஹார்ட் பீட்டை வந்து மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு ரியல் டைமில் ப்ராடக்டாக சாரி டெமோவாக காட்டுறதுக்காக நம்ம தனித்தனியாக அந்த டிவைஸ் அங்கே வச்சுருக்கோம் ரியல் டைமில் போகும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வியரபிள் டிவைசஸ்ஸாக இருக்கும் இதை நீங்கள் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு ஒரு சின்னதாக ஈவன் இன்றைக்கி நேனோ லெவல் சிப்பெல்லாம் வந்துருச்சு அந்த மாதிரி சின்னதாக ஆக்கிட்டு ஒரு ஒரு நம்ம ஒரு வாட்ச் மாதிரி வியர் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அங்கே இருக்குன்னு தெரியும் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஜிபிஎஸ் ட்ராக் பண்ணுறது இப்போது இந்த இந்த டிவைஸ் இருக்குன்னா இப்போ அவங்க வீட்டில் எங்கே இருக்காங்கன்றதையும் மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹாஸ்பிட்டலாக இருக்கலாம் ஏன்னா வீல் சேர் வச்சுட்டு அவங்க எங்கேயாவது மூவ் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க அவங்களால் வந்து கன்வே பண்ண முடியாது ஆனால் அவங்களுடைய ஹார்ட் பீட் அதிகமாக இருக்கும் அவங்கள்ட்ட அவங்க மேபி மயங்கி இருப்பாங்க ஸோ அப்போ எக்ஸாக்டாக இந்த அந்த பேஷண்ட் எந்த இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம ஜிஎஸ்எம் மூலியமாகவும் நம்ம ட்ராக் பண்ணலாம் ஸோ வென்னவர் அந்த அலர்ட்டை வந்து வருதோ அந்த ஓவர் டெம்பரேச்சரோ இல்லை அண்டர் டெம்பரேச்சரோ இல்லை ஓவர் ஹார்ட் பீட் ஆர் லோயர் ஹார்ட் பீட் இது ரெண்டுமே வரும்போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அலர்ட் போகிற மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் அந்த அலர்ட் போகும்போது அந்த ஹெல்த் மானிட்டருடைய அலர்ட் போகும்போது அந்த ஜிஎஸ்எம் எந்த லொக்கேஷனில் அந்த பேஷண்ட் இருக்காங்க அப்படின்றதையும் எஸ்எம்எஸ்ஸாக போயிடும் ஸோ அப்போ ஈஸியாக ட்ராக் பண்ணி அந்த இடத்துக்கு வந்து ஐதர் நர்ஸோ இல்லை டாக்டரோ இல்லை சம்மந்தப்பட்டவங்களோ அவங்கள போய் அவங்களுடைய ஹெல்த்தை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஃபர்தர் ஸ்டெப்ஸ் வந்து எடுக்கிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த படுத்த படுக்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து இதை நம்ம உபயோகப்படுத்தலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா இப்போ அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ரெஸ்ட் ரூம் போகிறதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரியான ஒரு சில மனநிலைகள்லாம் இருக்கும் இல்லையா இதை எப்படி நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் டெஃபினட்டாக இப்போ ஆக்சுவலாக இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அவங்க உடலில் இருக்கக்கூடிய ஹெல்த்தை வந்து கண்டிஷனை வந்து மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரியும் அதை வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குற மாதிரியான சிஸ்டம் இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரியான அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் தேவைப்படுது தே நீடு சம் ஹெல்ப் இந்த மாதிரியான இப்போது ஹார்ட் பீட் நார்மலாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் நார்மலாக இருக்குது அப்போ ஆலர்ட் சிஸ்டம் எதுவும் போகாது ஸோ ஆனால் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அவங்களுக்கு உண்டான உடல் உபாதைகளுக்காக யாராவது ஒருத்தவங்களுடைய அசிஸ்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் ஒன்று அங்கே இருக்கவங்களே அவங்கள மானிட்டர் பண்ணுற அவங்க இமீடியட்டாக ஹெல்ப்புக்கு வரணுன்றதுக்கு ஒரு அலாரம் சிஸ்டம் வைக்கலாம் ஏன்னா ஒரு பட்டன் மாதிரியோ இல்லை மொபைல்லையே அது மாதிரி நம்ம அதாவது ஆக்சுவலாக இந்த ப்ளூடூத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மொபைலில் இன்டக்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா அது வந்து கஸ்டமைஸ்டு திங்ஸ் தான் நீங்கள் என்னென்ன ஆப்ஷன்லாம் வேணுமோ அதை ஈஸியாக எங்களால் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும் அந்த மாதிரி அந்த அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு அலாரம் அடிக்கிற மாதிரி பண்ணலாம் அதுக்கு மேலே இப்போ ஒரு ஒரு வேலை ஒரு வயசானவங்க இருக்காங்க அவங்க வீட்டில் தனிமையாக இருக்காங்க ஆனால் எல்லாருமே வேலைக்கோ இல்லை வெளியில் கிளம்பிட்டாங்க ஸோ இமீடியட்டாக ஒருத்தவங்க வேணும் அவங்களுக்கு சம்படி இந்த நீட் சம் ஹெல்ப் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவங்க அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண
ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு இன்டெலிஜென்ட் வெஹிக்கிள் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்டில் நம்ம டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் இது ஸோ ஒரு பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு ஏஜ்டு பீப்புளாக இருக்குங்க அவங்களோட ஹெல்த்தை வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டிவைஸ் தான் ஸோ ஆல்ரெடி வீல் சேர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் செக் செக்மெண்ட்டில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வீல் சேர் கம் பெட் ஆக்ஷன் வந்து நம்ம வந்து மெக்கானிக்கல் மாடியூலில் ஃபேப்ரிகேஷனில் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பண்ணி காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து அதில் வந்து ஒரு ஹெல்த் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வந்து அடாப்ட் பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி டிசைன் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு கான்செப்டை வந்து இங்கே கான்செப்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வி ஹவ் இன்ஸ்டால்டு சம் எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் ஸோ இது எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இந்த சிஸ்டமை வந்து கண்ட்ரோல் அதாவது ஒரு மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கான டிவைசஸ் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹவ் பில்டப் வித் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரிலே போர்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கோம் பவர் சப்ளை போர்ட் கொடுத்துருக்கோம் இது ஜிஎஸ்எம் அண்ட் ஜிபிஎஸ் மாடியூல் லொக்கேஷன் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக கொடுத்துருக்கோம் ப்ளஸ் டெம்பரேச்சர் சென்சார் இங்கே வந்து எல்எம் த்ரீ ஃபைவ் ஐசி யூஸ் பண்ணி அந்த டெம்பரேச்சர் சென்சார்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ சிமிலர்லி ப்ளூடூத் டிவைஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீல் சேர் அப்படிங்கிறது ஆல்ரெடி சார் சொன்னாங்க இல்லைங்களா ஸோ அப்பா சார் சொல்லும்போது அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது பேக் ஹேண்டில் வந்து வீல் சேருக்கு வந்து இது வந்து யூ கேன் யூஸ் அஸ் ஏ வியரபிள் டிவைசஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அந்த பேஷண்ட்டோட வியரபிள் டிவைசஸ்லேயும் நம்ம வந்து இதை வந்து என்ன பண்ணலாம் இன்கார்பரேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் தான் நம்ம வந்து இங்கே இப்போ உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள் இப்போ நம்ம வந்து மொபைல் ஃபோன் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம்னு நல்லடி வந்து பேராசிரியர் அப்பாஸ் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நம்ம மொபைல் ஃபோன் மூலமாக இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் ஆக்ஷனில் வி ஆர் கோயிங் டு கண்ட்ரோல் தி மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் வெஹிக்கிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேட்டரிலேருந்து பவர் சப்ளை கொடுத்துட்டோம் ஸோ ஆஃப்டர் கிவிங் பவர் சப்ளை நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போர்டுக்கும் வந்து லைட்ஸ் இண்டிகேஷன்ஸ் இருக்குது ஈவன் அந்த எல்சிடி இண்டிகேட்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வெல்கம் அப்படிங்கிற அந்த மாடியூல் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம மொபைல் ஃபோன் மூலமாக இதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இப்போ நம்ம வந்து ஐ எம் ஸ்டார்டிங் த வெஹிக்கிள் இப்போ ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன் கொடுக்குறேன் இதில் ஃபார்வர்ட் கொடுத்தோடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெஹிக்கிளோடைய மூமெண்ட்டு இப்போது ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷன்ஸில் இப்போ வந்து வெஹிக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷனில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ நாலு டிஃப்ரெண்ட் பொசிஷன் நம்ம வந்து இங்கே ப்ளூடூத் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் ஃபார்வேர்டு ஈவன் யூ வாண்ட் வாண்ட் டு ஸ்டாப் த வெஹிக்கிள் வி கேன் ஸ்டாப் த வெஹிக்கிள் ஈவன் யூ வாண்ட் டு கோ ஃபார் பேக்வர்ட் டேரக்ஷன் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் யூ கேன் கோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் பேக்வர்ட் ஆக்ஷன் Similarly, you can stop the vehicle and you can go for right actions. If you turn the vehicle right, 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 turn the vehicle right. We have interfaced all the directions in the program. Now, the temperature value is 32 degrees Celsius. So, the room temperature is 32 degrees Celsius. So, now, we have all the directions in the program. So, now, we have the temperature value of the heart beat rate and the temperature value of the heart beat rate. அதை வந்து நம்ம வந்து த்ரூ சென்சார்ஸ் மூலமாக நம்ம வந்து இங்கே இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹார்ட் பீட் ரேட் இப்போ ஒரு பர்சனோட ஹார்ட் பீட் ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ அந்த சென்சார் ஹார்ட் பீட் சென்சார் ஆக்சுவலாக அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுடைய ஃபிங்கர் வந்து நம்ம டச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நம்ம ஃபிங்கர் பேஸ் பண்ணி அந்த பல்ஸ் ரேட் வந்து அதில் உங்களுக்கு வந்து அந்த டிஸ்பிளேயில் வந்துட்டுருக்கோம் அது சிஸ்டம் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகிறதுக்கு பர்டிகுலர் டூரேஷன்ஸ் அந்த டைம் எடுத்துக்கும் ஆஃப்டர் தட் இட் வில் கிவ் த சிக்னல் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சென்ஸ் ஆன மெசேஜ் வந்து இப்போ நம்மளுடைய மொபைல் நம்பருக்கு இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்க நம்பருக்கு உங்களுக்கு மெசேஜ் வந்துடும் ஸோ ஹார்ட் பீட்டோட வேல்யூ ஹை ஹை ஹார்ட் பீட் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அவர் ப்ரோக்ராம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் பீட்டோட வேல்யூ வந்து ஹை அப்படிங்கிற மெசேஜ் வந்து இன்டர்ஃபேஸ் பண்ண நம்பருக்கு வந்து உங்களுக்கு மெசேஜாக வந்துடும் இங்கே ப்ரோக்ராமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணுறது ஒரு மினிமம் மாடியூல் வந்து டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி டூ டிகிரி செல்சியஸ் அட்மாஸ்பெரிக் டெம்பரேச்சர் ப்ரோக்ராம் மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ மேக்ஸிமம் மாடியூல் வந்து சிக்ஸ்டின் செட் பண்ணியிருக்கோம் சிக்ஸ்டி மேலே க்ராஸ் ஆகும்போது ஆட்டோ
வகை கண்டுபிடிப்பை பற்றி ரொம்பவே மிகச்சிறந்த முறையில் விளக்கங்கள் கொடுத்தாங்க முனைவர் திரு அபாஸ் அவர்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் செய்முறை விளக்கங்களையும் வந்து பேராசிரியர் மணிகண்டன் அவர்கள் ரொம்பவே சிறந்த முறையில் விளக்கங்கள் கொடுத்தாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த கண்டுபிடிப்பு வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு காசு செலவாச்சு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இல்லை இது ரியல் டைமில் நீங்கள் வீல் சேர் இல்லாமல் நம்ம சொல்லியிருக்க இந்த ஜிஎஸ்எம் ஜிபிஎஸ் அப்புறம் இந்த ஹார்ட் பீட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் அண்டு டெம்பரேச்சர் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் இதெல்லாம் ஒரு எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய பெட்டிலேயோ அவங்க வீட்டில் இருக்க கட்டில் இல்லை அவங்க வச்சுருக்க வீல் சேரில் மேனுவலாக இருக்கலாம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கலாம் பட் அவர் எதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணனாலும் ஒரு அபவுட் ஒரு டென் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெல் தௌசண்ட்குள்ளே நமக்கு செலவாகலாம் ரியல் டைம் ப்ராடக்டாக போகும்போது ஸோ அதுலேயே அவங்க வந்து கம்ப்ளீட் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வந்து ஹெல்த் மானிட்டரிங் சிஸ்டம் வந்து நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்சோ அவங்களுடைய வீல் சேர் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் வீல் சேரில் பேட்ரி கா அதாவது ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் த்ரூ மொபைல் ஃபோன் மூலியமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் அதுக்கு அந்த 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 மோட்டார் அந்த அந்த பேட்ரி சிஸ்டம் இந்த இந்த சார்ஜஸ் மட்டும் அடிஷனலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இது வந்து சந்தைக்கு வரும்பொழுது வந்து இதே மாதிரி அமைப்பில் தான் இருக்குமா இல்லை வேறு இல்லை இருக்கும் இது ஆக்சுவலி இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே கிடையாது இது நம்ம டெமோ காட்டுறதுக்காக நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது ஒரு வீல் சேராக இருக்கணுன்றதுக்காக சும்மா அந்த ஆட்டோமேட்டிக்காக டெமோ காட்டும் போது தெரியும் உங்களுக்கு ஏன்னா அப்போ தான் அவங்க அந்த இந்த வெஹிக்கிளோட மூமெண்ட்ஸை காட்ட முடியும் வெஹிக்கிள் மூமெண்ட்ஸில் இருக்கும்போதே அவங்களுடைய ஹெல்த்தை வந்து மானிட்டர் பண்ண முடியும்ன்றதை காட்டுறதுக்காக தான் நம்ம காமிச்சிருக்கோம் இவ்வளவு நேரம் இந்த அரிய வகை கண்டுபிடிப்பை பற்றி நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் இருபருமே வந்து விளக்கங்கள் கொடுத்தீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கண்டுபிடிப்பும் நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்பவே ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படின்றது தான் சொல்லணும் இதை மாதிரி மேன்மேலும் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக மக்கள் தொலைக்காட்சி சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இவ்வளவு நேரம் சென்னை பாடி மெஜஸ்டிக் பொறியியல் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு அரிய வகை கண்டுபிடிப்பை பத்தி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இதே மாதிரி மேன்மேலும் நிறைய கண்டுபிடிப்புகள் நீங்க பார்க்கறதுக்காகவே காத்துக்கிட்டு இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வரக்கூடிய வாரங்களில் ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ரம்யா அசோக் நன்றி வணக்கம்